자 여러분 안녕하세요 예전에 이런 질문을 받은 적이 있습니다 정밀 가공업체 였던 것 같습니다 두꺼운 철판에 얇은 철판을 어떻게 용접해야 됩니까 용접된 코너 안쪽에는 또 다른 철판이 들어가기 때문에 용접이 두꺼워서는 안됩니다 이런 경우에는 어떻게 용접을 해야 될까요 아마도 숙련된 용접 작업자라면 어렵지 않게 용접을 했을 것입니다. 하지만 용접 초급자들에게는 쉽지 않은 상황일 수도 있습니다. 오늘은 이런 상황에서 조금 더 쉽게 용접하는 방법을 소개시켜 드리도록 하겠습니다. 우선 코너 안쪽에 용접을 한 후에 다른 철판이 들어가야 됩니다. 그러면 용접봉을 사용하지 않고 용접을 해야 되겠죠. 두꺼운 철판의 두께는 9mm 정도, 얇은 철판의 두께는 2mm 정도 됩니다. 기본적으로 두꺼운 철판에 얇은 철판을 용접할 때에는 두꺼운 곳에 먼저 열을 가하고 그 다음 얇은 곳에 낮은 열을 가해서 용접을 해야 됩니다. 하지만 얇은 철판의 두께가 2mm 이하의 아주 얇은 철판이라면 이런 원리로 용접하는 것은 쉽지가 않습니다. 두꺼운 철판을 녹일 수 있을 정도의 충분한 열을 가한 뒤에 얇은 철판에는 낮은 열을 가해서 용접하시면 아주 빠른 속도로 작업이 가능합니다. 하지만 제가 지금처럼 이렇게 용접을 한 이유는 여러분들에게 한 가지 예시를 보여드리기 위해서 조금 과장되게 용접을 했습니다. 왜냐하면 가끔은 높은 열이 얇은 철판의 뒤쪽까지 관통한다면 얇은 철판의 뒤쪽이 산화되는 실수를 범하기도 하기 때문입니다. 용융폴이 얇은 철판을 관통하기 전에 용접을 멈추면 철판의 뒷면이 산화되지는 않습니다. 하지만 이걸 컨트롤하는 것이 쉽지만은 않으실 거예요. 그렇다면 이때 낮은 전류를 사용해서 용접하면 어떻게 될까요? 자 이렇게 용접이 됩니다. 전류가 낮기 때문에 얇은 철판의 뒷면이 쉽게 산화되지는 않습니다. 하지만 이별량이 아주 낮다고 말하기에는 무리가 있습니다. 왜냐하면 두꺼운 철판을 녹이기에는 전류가 부족합니다. 그렇기 때문에 두꺼운 철판을 녹이기 위해서는 많은 시간이 소요되고 만약 용접이 된다 하더라도 작업 속도가 너무 느려집니다. 이럴 때 사용할 수 있는 용접 방법이 있습니다. 높은 열을 아주 짧은 시간 동안 가했다가 멈추는 것입니다. 우선 전류를 높여주세요. 용접 설정은 ET 모드로 설정하고요. 이렇게 용접을 하게 되면 높은 전류로 두꺼운 철판을 녹일 수 있고요. 아주 짧은 시간 동안 용접되기 때문에 얇은 철판을 관통하지는 못합니다. 이런 용접을 반복한다면 긴 구간도 용접이 가능합니다. 자 이렇게 용접이 됩니다. 얇은 철판의 두께가 1에서 2mm 정도라면 이런 원리로도 충분히 용접이 가능합니다. 하지만 단지 손가락만으로 더 짧은 시간 동안 용접하는 것은 한계가 있습니다. 
그래서 이것보다 이별량을 더 줄이고 싶을 때에는 다른 방법을 사용하실 수도 있습니다. 그건 스폿 용접 모드입니다. 스폿 용접 모드를 사용하시면 용접 시간을 더 짧은 시간으로 조절하실 수도 있습니다. 전류는 200A를 사용할 거고요. 스폿 타임은 0.03초로 설정했습니다. 이렇게 하면 200A로 0.03초 동안만 용접이 됩니다. 자 어떻게 용접이 되는지 보여드릴게요. 손가락의 움직임을 봐주세요. 이렇게 하면 아주 짧은 시간까지도 컨트롤이 가능해집니다. 이 원리로 용접하는 걸 반복하면 아주 낮은 이별량으로 용접하실 수도 있습니다. 비교적 높은 전류를 사용해서 아주 짧은 시간 동안 용접을 하는 방법입니다. 이렇게 용접을 하게 되면 낮은 전류로 용접을 할 때에 비해서 높은 전류를 사용하기 때문에 두꺼운 철판이 더잘 녹습니다. 그에 비해서 용접 시간은 굉장히 짧기 때문에 이별량은 아주 낮습니다. 다른 용접들과 비교했을 때 이별량의 차이가 얼마나 큰지 보여드릴게요. 물론 용접 시간이 짧기 때문에 침투 깊이는 낮을 수도 있습니다. 하지만 얇은 철판을 용접할 때 침투 깊이보다는 낮은 이별량에 더 중점을 두는 경우도 많이 있습니다. 왜냐하면 용접에 의한 열 변형 때문이지요. 이렇게 아주 낮은 이별량으로 용접하는 걸 냉간 용접이라고 부릅니다. 그리고 냉간 용접기에는 다른 티그 용접기에는 없는 특별한 기능이 있습니다. 자동 스폿 용접 모드입니다. 이 기능을 사용하시면 일정한 시간 동안 스폿 용접이 연속으로 반복됩니다. 자동 모드를 설정하는 방법을 보여드릴게요. 자동 모드일 때 스폿 타임을 %로 해석하셔도 됩니다. 100%가 0.1초라고 하더라고요. 그럼 1%로 설정을 하면 0.001초 동안 용접이 됩니다. 1000분의 1초죠. 30으로 설정하면 0.03초 동안 용접이 됩니다. 자동 모드일 때 용접과 용접 사이의 인터벌 시간도 결정하실 수 있습니다. 인터벌 시간을 0.6초로 설정하면 용접과 용접 사이의 인터벌 시간이 0.6초라는 의미입니다. 0.6초마다 한 번씩 용접된다고 생각하셔도 되겠네요. 이렇게 자동으로 용접하실 수도 있습니다. 마찬가지로 이 방법 또한 아주 낮은 이별량을 유지하면서 용접이 가능합니다. 물론 더 빨리 용접하는 것도 가능하고요. 반대로 더 느린 속도로도 용접이 가능합니다. 자 이렇게 오늘은 냉간 용접을 응용해서 두께가 서로 다른 스테인레스 철판을 T조인트 용접 해봤습니다. 이별량의 차이를 보여드리기 위해서 2mm를 보여드렸고요. 차후에는 더 얇은 철판을 용접하는 것도 보여드릴 예정입니다. 그리고 차후에는 냉간 용접을 응용할 수 있는 또 다른 경우도 보여드리도록 하겠습니다. 
자 그럼 오늘은 이걸로 마치고 다음 시간에는 또 다른 내용으로 다시 돌아오겠습니다. 여러분들의 의견은 어떻습니까? 여러분들의 의견과 노하우는 많은 동료들에게 큰 도움이 될 것이라고 생각합니다. 제 용접 방법이 반드시 정답은 아닙니다. 하지만 여러가지 상황에서 다양하게 응용할 수 있는 용접 방법 중에 하나이니 도움이 되셨으면 합니다. 이 영상이 모든 용접사들에게 더 성장할 수 있는 동기부여가 되고 그리고 조금이나마 도움이 되셨으면 하는 바람입니다. 좋아요 눌러주시고요. 구독하시고 제 채널에 오시면 더 다양한 용접 영상들이 있습니다. 시청해주셔서 감사합니다.